ambazo zina wanafunzi wa kidato cha sita kufanya maandalizi ili waweze kuanza rasmi masomo mnamo tarehe moja Juni 2020. Kwa hiyo hii ina maana kwamba uh, wanafunzi ambao shule ambazo zi, ni za bweni zinaweza kuanza kuchukua wanafunzi kuanzia tarehe 30 mwezi wa tano kwa maana ya kwamba wanafunzi wanaweza kwenda shuleni kuanzia tarehe 30 mwezi wa tano ili inapofika tarehe moja wawe tayari kuanza masomo lakini pia na shule ambazo ni za kutwa zenye wanafunzi wa kidato cha sita zifanye maandalizi ili inapofika tarehe moja mwezi wa sita basi waweze kuanza masomo kama ambavyo mheshimiwa rais amelekeza na hapa napenda kuweka msisitizo kwamba kwa sasa hivi shule ambazo zinafunguliwa ni zile tu ambazo zina wanafunzi wa kidato cha sita kwa hiyo asije akatokeza mwanafunzi mwingine wa kidato cha pili wa kidato cha kwanza akaenda shuleni kwa sasa kama ambavyo mheshimiwa rais aliisema wao utaratibu wao utaelezwa baadaye sasa kuhusu mitiani ya kidato cha sita wanafunzi wa kidato cha sita watafungua shule tarehe moja mwezi wa sita kama ambavyo tayari imeshaelezwa na watakuwepo shuleni wakiwa wanasoma na kufanya maandalizi ya mitiani hadi tarehe 28 mwezi wa sita. Mitiani ya kidato cha sita itaanza rasmi tarehe 29 Juni 2020 na itafanyika hadi tarehe 16 Julai 2020. Na mitiani hiyo ya kidato cha sita itaenda sambamba na mitiani ya ualimu. Kwa hiyo natoa wito kwa baraza la mitiani kuhakikisha kwamba wanasambaza mara moja ratiba ambayo inaonyesha mitiani itakavyofanyika kuanzia tarehe 29 Juni hadi tarehe 16 Julai 2020. Lakini pia tumeliagiza baraza la mitiani la Tanzania kuhakikisha kwamba mitiani hii inapokamilika ni lazima matokeo yake yatoke kabla ya tarehe 31 Ogasi 2020. Na tunataka matoke, matokeo yatoke kabla ya 31 moja Ogasi ili tuweze kuendana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba mihula na hawa wanafunzi wa kidato cha sita waweze kujiunga na vyo vikuu kama ambavyo imepangwa. Kwa hiyo matokeo ya kidato cha sita yatakapotoka kabla ya tarehe 31 moja Ogasi 2020 wanafunzi watapata fursa ya kufanya maombi kwa ajili ya kujiunga na taasisi za elimu ya juu na miula yao itaendelea kama kawaida haitaathirika upande wa vyo vikuu na vyo vya kati